Muchas Chinas. Es la ciudad de Shanxi y está ubicada en la provincia de Yunnan. Es una de las joyas chinas, ya que esta posee más de 700 años de historia y todavía conserva bastantes edificios de la arquitectura tradicional china. Aparte de esto, no está tan explotada turísticamente como Beijing o Xi'an. Y como a nosotros nos gusta visitar lugares únicos, hoy vamos a visitar una de sus villas que todavía conserva su esencia. Así que, ¡allá vamos! Después de haber recorrido aproximadamente 6 kilómetros, llegamos a la estación de tren de Xinfang. Y ahora sí, vamos a dejar en manos de Lao Juan, que nos va a dar un tour por una casa que su construcción duró 30 años y posee más de 200 años de historia. Chunta 也就是它是一个两百斤烟 嗯,咱后边来说,关系去年,终点来说关系是不,到我们这个地方来说,民国人呢,得考虑了两个差的。嗯,OK,介绍就好了,不管他,我分享。我们可以到这一边看一下。这边,这个,是我们中式的主菜
现的这一种生猪怕尾啊，这个就在这个一个生口的地方呢，就放在这个地方。但实际这个中式呢，强了嘛。那从民国一直到解放后，都是这一个村作为小学在用，所以这一些呃生猪怕尾的这一些东西呢，在做学校中的时候呢，这些东西就被已经清理出来了。嗯嗯。因为过去来讲呢，这一些呢好像不作为一些风景美景的东西就不可以在这里边。嗯嗯。Ahora miremos de cerca la viga. Se puede apreciar que está pintada y tallada con diferentes figuras. Y si miramos de cerca podemos ver dragones y fénix. El dragón solía ser el símbolo que representaba al emperador, mientras que el fénix era el símbolo que representaba a la emperatriz. En la mayoría de las construcciones chinas se puede encontrar el dragón por encima del fénix. Sin embargo, en este caso particular, el fénix está justo por encima del dragón. Ya que cuando se construyó esta parte, el poder del país era controlado por una emperatriz llamada Xi Xie, en lugar de su joven hijo, el emperador Tong Xie. Y del otro lado, la vía está tallada con una famosa leyenda china llamada Los Ocho Inmortales. Acá encontramos un problema. Las vigas no estaban talladas y es porque esta parte fue construida años más tarde. Ahora le damos lugar a In que nos va a explicar otra leyenda. Y agradecemos a Lao Juan por la visita guiada que nos dio. Muchísimas gracias por vernos. Si le gusta la historia china, Shanxi tiene que estar en su lista. Aparte de esto, si se quedan en el hotel Tian Yue, Xiu, el dueño, los va a llevar a recorrer la villa totalmente gratis. Y de más está decir que si son cicloturistas, a él le encanta viajar y su forma de ayudar a los viajeros que viajan en bici o cicloturistas es cobrarle un yuan por persona si se quedan en la carpa que armó en la terraza. Así que bueno, recuerden que en la descripción van a encontrar toda la información posible. Así que nos vemos en el siguiente video.